ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈரானுடைய படை தளபதி காசிம் சுலைமானி அவர்களை கடந்த மூன்றாம் தேதி அமெரிக்கா கொண்டிருக்கிறது இதன் பலனாக இரண்டு நாடுகளுக்கும் இடையிலே போர் மூலமா என்கின்ற கேள்வியும் அச்ச சூழ்நிலையும் நம் எல்லோர் மத்தியிலையும் இடந்திருக்கிறது உலக பொருளாதாரத்திலே பாரிய வீழ்ச்சி ஏற்படுமா என்கின்ற ஒரு பெருத்த விவாதமும் நம் நினைவுகள் மத்தியிலே முடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படி அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையில் என்னதான் பிரச்சனை இதனுடைய வரலாற்று பின்னணி என்ன எப்போது இருந்து இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான இந்த பிரச்சனை துவங்கப்பட்டிருக்கிறது என்கிறது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நான் உங்கள் முஃபாரிஸ் வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் எதிர்காலத்தில் நம்ம அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம் ஈரானுங்கிற அந்த பேரை கடந்த பல தசாப்த காலமாக ஊடகங்கள் தவறாகாமல் தொடர்ந்து உச்சரித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு பெயராக ஈரான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஈரான் மத்திய வளை கூட நாடுகளில் இருபெரும் அதிகார மையங்கள் காணப்படுகிறது ஒன்று சவுதி அரேபியா மற்றது ஈரான் சவுதி அரேபியா என்கிற நாடு ஒரு குறிப்பிட்ட காலமாக அமெரிக்காவுக்கு சாமரம் வீசுகிற ஒரு நாடாகவே அதனுடைய அரசியல் பின்புலங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் ஈரான் அதற்கு நேர்மறையாக அமெரிக்காவை எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியத்துக்கு சரிக்க சமமாக நின்று போட்டியிடக்கூடிய ஒரு தரப்பாகவே ஈரான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இதனுடைய பின்னணி என்ன ஏன் அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையிலே இந்த விடயம் நடந்தது அமெரிக்கா மற்றும் ஈரானுக்கு இடையிலான இந்த உறவை இரண்டு கட்டங்களாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்திக்கு மூன்றுக்கு முன் உள்ள காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றுக்கு பின்னுள்ள காலமாக இரண்டு கட்டங்களாக பிரிக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றுக்கு முன் உள்ள காலப்பகுதியில் அமெரிக்கா மற்றும் ஈரானுக்கு இடையிலான உறவுகள் மிகவும் சுமூகமான இன்னும் சொல்லப்போனால் சிநேகபூர்வமான ஒரு உறவாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஈரானிலே ஈரான் நாட்டு மக்களால் ஒரு புரட்சி ஆரம்பிக்கப்படுகிறது ஈரான் நாட்டினுடைய அரசியல் சாசனம் ஒன்று உருவாக்கப்பட வேண்டும் ஜனநாயக ரீதியான ஒரு 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 ஆட்சிக்கு ஈரான் மாற்றப்பட வேண்டும் என்று ஈரான் மக்களால் ஒரு புரட்சி ஒன்று வெடிக்கப்படுகிறது ஆரம்பிக்கப்படுகிறது அந்த புரட்சிக்கு பக்கபலமாக அமெரிக்காவும் அமெரிக்கர்கள் நிறைய பேர்களும் அதுக்கு பக்கபலமாக இருந்திருக்கிறார்கள் குறிப்பிட்டு சொல்ல போனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு காலப்பகுதியிலே அமெரிக்காவிலே இருந்து ஹோவர்ட் பேஸ்வில் என்கின்ற ஒரு இங்கிலீஷ் டீச்சர் அவர் இங்கிலீஷ் மற்றும் சயின்ஸ் டீச்சராக ஈரானிலே கடமை புரிந்தவர் அன்று நடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு நடந்த அந்த ஈரானிய மக்கள்கள் ஈரானிய சாமானியர்கள் நடந்த அந்த புரட்சி போராட்டத்தில் அவரும் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டும் மிக ஒரு முக்கிய ஒரு 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 போராட்டக்காரராக தன்னையும் இணைத்து கொண்டு அந்த போராட்டத்திலே அவர் ஈடுபட்டிருந்தார் இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த போராட்டத்திலே அந்த மக்களுக்காக வேண்டி அவரும் உயிர் நிறுத்தார் இன்றும் கூட அந்த மக்கள் ஈரான் மக்களால் அந்த ஹோவர்ட் பேஸ்வில் என்கிற அந்த அந்த இங்கிலீஷ் டீச்சர் ஒரு அமெரிக்கன் ஹீரோவாக கட்டமைக்கிறது <laughs> அவருடைய அட்வைசின் கீழே தான் ஈரானுடைய திரைச்சேரி அன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தது இப்படியாக மிக நீண்ட காலமாக ஈரானுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையிலே ஒரு நல்லொரு சிநேகபூர்வமான உறவு தான் இருந்து கொண்டிருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்று வரைக்கும் ஈரான் நாட்டின் முப்பத்தி ஐந்தாவது பிரதமராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் நடந்த தேர்தலின் மூலம் மக்களினுடைய அதிக வாக்குகளை பெற்று முகமது முஷாரத் ஈரானுடைய பிரதமராக முகமது முஷாரக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஈரானினுடைய அதிக செல்வாக்கையும் நன்மதிப்பையும் பெற்ற ஒரு ஆட்சியை தான் முகமது முஷாரக் நடந்து கொண்டிருந்தார் ஈரான் மக்கள் மீதும் ஈரான் மண்ணின் மீதும் அதிக அக்கறை கொண்டு பல முன்மாதிரியான கொள்கைகளை வகுத்து அந்த நாட்டினுடைய இறமையை பாதுகாக்கின்ற முயற்சிகள் முஷாரக் தீவிரமாக இறங்கியிருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டளவில் முஷாரக் ஈரானினுடைய எண்ணெய் வளத்தை தேசியமயமாக்குகிறார் இங்குதான் அமெரிக்கா மற்றும் ஈரானுக்கு இடையிலான உறவிலே ஒரு விரிசல் ஆரம்பிக்கிறது ஈரானுடைய அதிகமான எண்ணெய் வளத்தை அமெரிக்கா மற்றும் கிரேட் பிரிட்டன் போன்ற நாடுகள் ஆக்கிரமித்து அந்த எண்ணெய் வளங்களை அவர்கள் அவர்கள் கைவசப்படுத்தி கொண்டிருந்த நிலையிலே அதை ஒரு தேசியமயமாக்கி ஒரு மிக குறைந்த விலையிலே முஷாரக் தீர்மானம் நிறைவேற்றுகிறார் பாராளுமன்றத்தில் 
அத்தோடு மட்டும் நின்று விடாமல் ஈரானிலே செயற்பட்டு கொண்டிருந்த அமெரிக்க மற்றும் கிரேட் பிரிட்டன் போன்ற நாடுகளினுடைய எண்ணெய் நிறுவனங்களை உடனடியாக நாட்டிலிருந்து அப்புறப்படுத்துமாறும் கட்டளையிடுகிறார் முஷாரக் இங்கிருந்து தான் பிரச்சனை விஸ்வரூபம் எடுக்கிறது அமெரிக்காவும் தங்கள் பங்குக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் அல்லவா உடனே அமெரிக்கா மற்றும் கிரேட் பிரிட்டன் இந்த இரண்டு நாடுகளும் கூட்டு சேர்ந்து ஈரானுக்கு எதிராக சதி வலையை பின்னுகின்றது ஈரானினுடைய முகமட் முசாடகனுடைய ஆட்சியை கவிழ்ப்பதற்குரிய ஒரு சதி வலையை அமெரிக்காவினுடைய சிஐஏ முன்னின்று செயற்படுத்துகிறது இதற்கு உறுதுணையாக நிற்கிறார் ஈரானிலே அப்போது ஈரானுடைய பிரதமருடைய ஆட்சி கதிரைக்காக கங்கணம் கொட்டி கொண்டிருந்த முகமத் ரசாசா பஹலவி என்கின்றவரை அமெரிக்கா சிஐஏ தொடர்பு கொள்கிறது அவரின் உதவியுடன் அவர் அவருடைய ஆதரவாளர்கள் சிலருடைய உதவியுடன் முகமத் மொஷாடாக்கினுடைய ஆட்சிக்கு எதிராக ஒரு செயற்கையான ஒரு மக்கள் புரட்சியை அமெரிக்கா அமெரிக்காவினுடைய சிஐஏ நடத்துகிறது இதன் பலனாக இரண்டு நான்கே நான்கு நாட்களுக்குள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்று ஆகஸ்ட் பத்தொன்பதாம் தேதி மொஷாடாக்கினுடைய ஆட்சி கவிழ்க்கப்படுகிறது அமெரிக்காவின் செல்லப்பிள்ளையான கைப்பிள்ளையான முகமத் ரசாசா பகுலவி ஆட்சி கூடம் எடுக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஆட்சி கவிழ்ப்புக்கு பின் ஆட்சி கதிரையில் அமர்ந்த முகமது ரசாசா பஹலவி அவனுடைய ஆட்சி சுமார் இருபத்தி ஆறு ஆண்டு காலமாக ஈரானிலே அவருடைய ஆட்சி இடம்பெறுகிறது அமெரிக்கா எந்த நோக்கத்திற்காக ஆட்சி கவிழ்ப்பை செய்ததோ அத்தனை நோக்கத்தையும் ரசாசா பஹலவியை கொண்டு அமெரிக்கா தன்னுடைய தேவைகளை அனைத்தையும் ஈரானிலே நிறைவேற்றிக் கொண்டது முகமது மொஷாரக்கினுடைய காலத்திலே எப்படி எண்ணெய் வளம் தேசியமயப்படுத்தப்பட்டதோ முகமது ரசாசாவினுடைய காலத்திலே எண்ணெய் தனியார் மயப்படுத்தப்படுகிறது எண்ணெய்க்கான விலைகள் அதிக விலையிலே நிர்ணயித்து விற்கப்படுகிறது இப்படியான விஷயங்கள்லாம் நடந்தது அதே போல ஈரான் மக்களுக்கான எதிராக பல அடக்குமுறைகளும் நிர்வாக முறைகேடுகளும் உரிமை மீறல்களும் ரசாசாவினுடைய ஆட்சியிலே அதிகமாக பரவலாக இடம்பெற்றுக் கொண்டிருந்தது ரசாசா பகலவினுடைய ஆட்சிக்கு எதிராக பல போராட்டங்கள் ஈரான் மக்களால் முன்னெடுக்கப்பட்டுக் கொண்டுதான் இருந்தது அதில் குறிப்பிட்டு சொல்ல போனால் ஆயதுல்லா ரூஹுல்லா கொமைனி என்கின்ற இஸ்லாமிய மதம் சார்ந்த ஒரு தலைவர் இந்த போராட்டத்தை ரசாசாவினுடைய இந்த ஆட்சிக்கு எதிரான போராட்டத்தை கடுமையாக எதிர்த்து முன்னின்றார் அவர் அந்த போராட்டத்தை தலைமை தாங்கினார் இதன் பலனாக ஆயத்துல்லா ரூஹுல்லா கொமேனியை ரசாசாவினுடைய ஆட்சி நாடு கடத்துகிறார்கள் அதே போன்று அந்த மக்களுக்கு எதிராகவும் போராட்டங்களில் ஈடுபட்ட மக்களுக்கு எதிராகவும் பல வன்முறைகளையும் பல அடாத்தான நடவடிக்கைகளையும் ரசாசா அரசாங்கம் செய்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இடம்பெற்ற ஆட்சி கவிழ்ப்பின் மூலம் ஆட்சி கதிரையிலிருந்து இறக்கப்பட்ட ரசாசா பகலவி ஈரானை விட்டு வெளியேற்றப்படுகிறார் அமெரிக்காவில் தஞ்சம் புகிறார் அதே நேரம் ஆட்சி கதிரை ஏற்றப்பட்ட ஆயதுல்லா கொமேனியினுடைய ஆதரவாளர்கள் அமெரிக்காவிடம் ஒரு கோரிக்கையை வைக்கின்றனர் ரசாசா பகலவி தங்களிடம் ஒப்படைக்குமாறு கேட்கின்றனர் கடந்த ஆட்சி காலத்திலே ரசாசா பகலவி செய்த மக்களுக்கு எதிராக செய்த குற்றங்களுக்காக அவர் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் தங்களிடம் ஒப்படைக்குமாறு அமெரிக்காவிடம் கேட்கின்றனர் கொமேனினுடைய ஆதரவு வளர்கள் அமெரிக்கா மறுக்கிறது உடனே அமெரிக்காவுடைய தூதரகம் ஈரானிலே இருந்த தூதரகத்திலே பணியாற்றி கொண்டிருந்த சுமார் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஊழியர்களை பணியாளர்களை கொமேனினுடைய ஆதரவாளர்கள் பிணை கைதிகளாக சிறைப்பிடிக்கிறார்கள் நிலைமை இன்னும் விஸ்வரூபம் எடுக்கிறது ஈரான் மற்றும் அமெரிக்காவுக்கு இடையிலான உறவுகள் இன்னும் விரிசல் அடைந்து கொண்டே போகின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் ஈராக் மற்றும் ஈரானுக்கு இடையிலான யுத்தம் இந்த ஈராக் மற்றும் ஈராக் இடையிலான யுத்தம் இரண்டு நாடுகளினுடைய எல்லைகளில் காணப்படுகின்ற எண்ணெய் வளம் எந்த நாட்டுக்கு சொந்தம் என்கின்ற ஒரு போட்டியிலே போட்டியிலே பல பரீட்சைகளே இந்த யுத்தம் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது இந்த யுத்தத்திலே அமெரிக்கா ஈராக்கு தங்களுடைய ஆதரவை வழங்குகின்றது தங்களுடைய ஆயுத பலத்தையும் வழங்குகிறது இதன் காரணமாக இந்த ஈராக் மற்றும் ஈரானுக்கு இடையிலான யுத்தத்திலே ஈரான் பலத்த தோல்வியை சந்திக்கின்றது ஈரானுக்கு பலத்த உயிர் சேதங்களும் உடைமை சேதங்களும் ஏற்படுகிறது அடுத்து இரண்டாயிரத்தி இரண்டிலே ஈரான் அணு ஆயுத உற்பத்தியில் ஈடுபடுவதாகவும் யுரேனிய செறிவாக்கத்திலே ஈடுபடுவதாகவும் ஈரான் மீது குற்றம் சாட்டி அமெரிக்கா மற்றும் இன்னும் சில நாடுகள் ஈரானுக்கு எதிராக சில முறைப்பாடுகளையும் சில விமர்சனங்களையும் வைத்தது அதனை தொடர்ந்து ஈரான் பல நெருக்குவாரங்களையும் சர்வதேச அளவிலே குறிப்பாக யுஎன்னிடமிருந்து பல பரிசோதனைகளையும் பல விசாரணைகளையும் ஈரான் சந்தித்தது அமெரிக்கா உட்பட ஐரோப்பிய யூனியன் ஐக்கிய நாடுகள் சபைகள் எல்லாம் சேர்ந்து ஈரான் மீது பொருளாதார தடையை விதிக்கிறது இதன் பலனாக அந்த நாட்டின் பொருளாதாரம் பாரிய அளவிலே வீழ்ச்சி காண்கின்றது நாணய மதிப்புகள் மிக வீழ்ச்சிகளே சென்றது இப்படியாக ஈரான் பல இன்னல்களையும் இந்த அணு ஆயுத உற்பத்தி செய்கிறார்கள் என்ற 
ஒரு குற்றச்சாட்டின் கீழே அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தது மிக நீண்ட காலமாக பொருளாதார தடையை சந்தித்துக் கொண்டிருந்த ஈரான் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் அமெரிக்காவுடன் ஒரு அணு ஒப்பந்தத்துக்கு செல்கின்றது இந்த ஒப்பந்தத்திலே அமெரிக்கா பிரிட்டன் பிரான்ஸ் ஜெர்மனி சைனா போன்ற உலகத்தினுடைய வல்லாதிக்கங்களோடு சேர்ந்து ஈரான் ஒரு ஒப்பந்தத்துக்கு போகின்றது அந்த ஒப்பந்தத்திலே தங்களுடைய அணு உற்பத்தி நடவடிக்கைகளை குறைத்துக் கொள்வதாகவும் மேலும் சர்வதேச கண்காணிப்புகளை நாட்டினுள்ளே அனுமதிப்பதாகவும் ஈரான் ஒத்துக்கொள்வது அதுக்கு பாரமாக தங்கள் மீது விதிக்கப்பட்டிருந்த பொருளாதார தடையை நீக்க வேண்டும் என்று அந்த ஒப்பந்தம் கைச்சாத்தப்படுகிறது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு கைச்சாத்திடப்பட்ட இந்த அணு உற்பத்தி தொடர்பான ஒப்பந்தம் இரு நாடுகள் ஈரான் மற்றும் அமெரிக்க மற்றும் இதர நாடுகளுக்கு இடையிலாக கைச்சாத்திடப்பட்ட இந்த ஒப்பந்தம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மே மாதம் அளவில் அமெரிக்காவினுடைய ஜனாதிபதியான டொனால்ட் ட்ரம்பினால இந்த ஒப்பந்தத்திலிருந்து தாங்கள் விலகிக்கொள்வதாகவும் மேலும் தொடர்ந்து ஈரான் மீதான பொருளாதார தடையை விதிக்கப் போவதாகவும் டொனால்ட் ட்ரம்ப் அறிவித்திருந்தார் தொடர்ந்தும் ஈரான் அணு ஆயுத உற்பத்தியை மேற்கொண்டுதான் இருக்கின்றன இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி ஈரான் நடக்கவே இல்லை என்று குற்றம் சாட்டி அமெரிக்கா அந்த ஒப்பந்தத்திலிருந்து கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மே மாதம் விலகியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது இப்படியாக இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையிலே கடந்த பல தசாப்த காலங்களாக மூன்று வந்த இந்த உரசல் நிலை தற்போது இன்னும் வீரியமடைந்திருக்கிறது ஈரானுடைய படை தளபதி அமெரிக்கா கொண்டு குவித்ததிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதிலே ஒரு ஜனாதிபதி தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது அமெரிக்காவிலே டொனால்ட் ட்ரம்ப்புக்கான ஆதரவுகள் செல்வாக்குகள் அங்கு குறைந்திருக்கின்றது இப்படியான சூழ்நிலையிலே ஏன் டொனால்ட் ட்ரம்ப் காசிம் சுலைமானி கொள்வதில் மிக மும்புறமாக இருந்தார் என்கின்ற சந்தேகம் பலராலே சர்வதேச மட்டத்தில் எழுப்பப்பட்டிருக்கின்றது ஆட்சி அதிகாரத்திலே உள்ளவர்கள் தங்களுடைய இழந்த அல்லது சரிந்து கொண்டிருக்கின்ற ஆட்சியை சரி செய்து மீண்டும் ஆட்சி கதிரைக்கு வருவதற்கான ஒரு உக்தியாக ஒரு ஃபொமிலாவாக ஒரு சில விடயங்கள் தற்போது கடந்த கால வரலாற்றுகளை அரசியல் வரலாற்றுகளை பார்த்தால் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் உதாரணமாக சொல்ல போனால் கடந்த காலங்களிலே இந்தியாவினுடைய அரசியல் நாம் எடுத்து பார்த்தோமே ஆனால் இந்தியாவினுடைய ஆட்சியிலே இருந்த பிரதமராக ஆட்சியிலே இருந்த நரேந்திர மோடியினுடைய ஆட்சி கடந்த தேர்தலுக்கு முன்பாக இருந்த ஆட்சியிலே பணம் மதிப்புள்ள பண்டிய இப்படியான சில திட்டங்களால மோடியினுடைய செல்வாக்கு அவருடைய ஆதரவுகள் மக்கள் மத்தியிலே குறைந்து கொண்டிருந்தது அந்த நிலைமையிலே ஒரு தேர்தல் வர இருக்கின்ற நிலைமையிலே அந்த தேர்தலிலே தங்களை வெற்றியிட்டுக் கொள்வதற்காக இழந்த செல்வாக்கை சரி செய்து கொள்வதற்காக வீணாக சிவனேன் இருந்த பாகிஸ்தானோடு போருக்கு போனார்கள் பாகிஸ்தானை போருக்கு அழைத்தார்கள் அதன் மூலம் மக்களுடைய உணர்வுலைகளை தூண்டி தங்களுடைய செல்வாக்கு அதிர்ந்து கொண்டு மீண்டும் ஆட்சி கதிரையில் வந்தார்கள் இது இந்தியாவில் நடந்த சம்பவம் நம்மளுடைய நாடு இலங்கையிலையும் கூட கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரியான ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு இனத்துவ அரசியலை பேசி இனவாதங்களை பேசி அதன் மூலம் ஒரு அச்சுறுத்தலையும் ஒரு ஒரு ஈஸ்டர் குண்டு தாக்குதலையும் முன்னிறுத்தி அதன் மூலம் சில ஆட்சி மாற்றங்கள் நடந்தது இதே ஃபோமிலாவிலே தற்போது ட்ரம்பும் அதே ஃபோமிலாவை ஃபாலோ பண்ணுகிறார் என்கின்ற ஒரு சந்தேகம் தான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அதுக்காக தான் ஈரானோடு வம்படிக்கு சண்டைக்கு போய் அந்த ஈரானுடைய படை தளபதியை கொண்டிருக்கிறார்கள் அதன் மூலம் இப்படி ஒரு பதட்டமான சூழ்நிலைகளை உருவாக்கி அதன் மூலம் நான் அமெரிக்கர்கள் மத்தியிலே தன்னுடைய இழந்த செல்வாக்குகளை அதிகரித்து தன்னுடைய தேவைக்காக வேண்டிய ட்ரம்ப் தன்னுடைய சுயநலத்துக்காக வேண்டி இப்படியாக ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு 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 சதிவலையை பின்னுகிறார்கள் என்கின்ற ஒரு ஒரு சந்தேகமும் அனைவர்கள் மத்தியிலே குறிப்பாக சர்வதேச சமூகத்திடம் இழந்திருக்கிறவர்களும் இடத்திலே குறிப்பிடத்தக்கது அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இரு நாடுகளுக்கு இடையிலே தற்போது பேசு பொருளாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற இந்த சர்ச்சையினுடைய பின்னணி என்ன வரலாற்று நாடுகளையும் அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இந்த இரு நாடுகளுக்கு இடையிலே எப்படியான உறவு இருந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றது காஷிம் சுலைமானுடைய கொலைக்கு பின்னால் உள்ள அரசியல் சுய லாபங்கள் அதனுடைய அரசியல் அடைவுகள் என்னங்கிற விஷயத்தை பார்த்தோம் மற்றும் ஒரு வீடியோவில் மற்றும் ஒரு தலைப்பில் நம்ம சந்திப்போம் அதுவரைக்கும் உங்களிடம் வந்து விடைபெறுகிறேன் நான் உங்கள் முஃபாரிஸ் எம் ஹனீஃபா